നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മുളക് ബജിയാണ് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ബജി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിലിപ്പോ അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ ഇച്ചിരി ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ക്രിസ്പി ആവണ്ട ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബജിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കോട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലുമാണ് എടുക്കാനായിട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആയി പോകരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ചേർത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എരിവുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിപ്പോ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി മുളകിനകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്നും ഉടച്ചെടുത്തതാണ് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്കൊരു സവാള വേണം അതും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പാൻ വെക്കുക അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ഓയില് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബജിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് കഴിക്കേണ്ടതാന്ന് കരുതിയിട്ട് ചേർക്കാണ്ടിരുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പലയും ഇട്ടിട്ടില്ല അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള അധികം മൂത്തു കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് എരിവുള്ള ടൈപ്പ് മുളക് പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മുടെ പൊടികൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയില് ഒന്ന് മസാല പിടിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെറിയ തീയിലും ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് ബജിയുടെ ഫില്ലിങ് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിതിപ്പോ പൊട്ടറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലര് ഇതിലിപ്പോ എന്താ പറയാ തേങ്ങ പുളി പിന്നെ മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് അത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിന്നിപ്പോ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചിലര് ഇതിപ്പോ കോട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം മുക്കിയിട്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല നല്ല അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബജിയാണ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയിലും മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പുഴുങ്ങി എടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പിന് കുറവ് തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊട
അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മുളകിലും മസാല ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്കിത് മുക്കി വറക്കാനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടിങ്ങിനെ മുക്കിയിട്ട് ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുളക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മുളക് വജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മുളക് ബജിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സോഡപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പഫ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തോണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബജിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുളക് ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചായ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യ